ஒரு டூ மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்கள் சார் லிங்க்கு மட்டும் ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துடும் ஸோ ஆன்லைனில் வரவங்க ஒரு டூ மினிட்ஸ் மட்டும் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது முக்கிய நியமனங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் லைவாகவே கொடுக்க போகிறேன் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ இது வந்து லைவாக பார்க்கணுன்னு கூட அவசியம் கிடையாது நான் லைவாக கொடுத்தேன் அப்படின்னா எனக்கு கொஞ்சம் வந்து ப்ராசஸிங் டைம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகும் ஸோ அதனால தான் லைவாக கொடுக்குறேன் நீங்கள் அது ஆஃப்லைனில் கூட நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் பிறகு பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா இப்போ நான் லைவாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்னா ஒரே வீடியோவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ நான் ஆஃப்லைனில் எடுத்தேன்னா அது மாதிரி ப்ராசஸிங்க்கு ஒன் ஹவர் ஆகும் அப்லோடிங்க்கு ஒன் ஹவர் ஆகும் ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவையில்லாமல் ரெண்டு மணி நேரம் வேஸ்ட் ஆகும் எனக்கு ஸோ இப்போ நான் லைவாக கொடுக்குறேன் இப்போ இல்லை ஃப்ரீயாக இருக்கிறவங்க பார்த்துக்கலாம் இல்லை நீங்கள் எப்போ ஃப்ரீயோ நீங்கள் அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த வீடியோ பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா நான் லிங்க்கு மட்டும் ஷேர் பண்ணிவிட்டு வந்துடுறேன் ஒரு டூ மினிட்ஸ் மட்டும் வெயிட் பண்ணுங்கள் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுல என்னென்ன அப்பாயின்மெண்ட் நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஒரே பிடிஎஃபாக உங்களுக்கு வந்துடும் இந்த வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அதாவது ஒன்ஸ் நான் இந்த வீடியோ வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இந்த வீடியோக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்ல நான் கொடுத்துருப்பேன் ஓகேங்களா அந்த வீடியோ கம்ப்ளீட் பண்ணி போட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஆஃப் அன் அவர் கழிச்சு பாருங்க இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பிடிஎஃப் இருக்கும் ஸோ நீங்க அதை டவுன்லோட் பண்ணிட்டு நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் ஃபர்தராக நீங்க இப்போ லாஸ்ட் மினிட்ல படிக்கிறது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முக்கிய நியமனங்கள் ஓகேங்களா ஸோ என்னென்ன அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்க்ரீன் கிளியராக இருக்க மட்டும் சொல்லுங்க ஸ்க்ரீனும் வாய்ஸும் கிளியராக இருக்கா இதை மட்டும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிங்க ஸ்க்ரீன் வாய்ஸ் இது கிளியராக இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஓகே கிளியர் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து முக்கிய நியமனங்கள் எல்லாமே நம்ம பார்ப்போம் சரிங்களா அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா கிளாரிஃபிகேஷன் இப்போ நான் சொல்கிறது ஃபுல்லாக வந்து சரி ஓகே இப்போ நான் சொல்கிறது என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து முடிச்சு பார்த்துருங்க உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன் ஏதாவது டவுட் அப்பாயின்மெண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த வீடியோ கிளே கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க அப்போ தான் மற்றவங்களுக்கு அது என்ன தப்பாக இருக்கா இல்லை என்ன எதுன்னு ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் தெரியும் ஓகேங்களா நான் ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஓகேங்களா நீங்க வந்து நோட் பண்ணி வச்சுட்டு கடைசியா இந்த வீடியோக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல இத்தனை கொஸ்டின்ல இது ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஓகே அது மத்த ஸ்டூடெண்ட் பார்த்துட்டு அதுக்கான ஆன்சர் அவங்களும் கொடுப்பாங்க நானும் கொடுப்பேன் நான் சரிங்களா ஓகே ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது முக்கிய நியமனங்கள் ஓகேங்களா சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானது நான் இதெல்லாம் வந்து எல்லோ கலர்ல ஹைலைட் பண்றனோ அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகே ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுட்டா போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகேவா எதெல்லாம் கிரீன் கலர்ல ஹைலைட் பண்றனோ அதெல்லாம் கம்பல்சரி நீங்க தெரிஞ்சு வச்சிருக்கணும் ஓகேங்களா நம்ம முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகள் சொல்ற மாதிரிங்களா அந்த மாதிரி ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனது ஓகேங்களா எல்லோ கலர் செகண்டரியா இருக்கிறது கிரீன் கலர் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனது ஓகேங்களா பாக்கலாம் மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய புதிய துணை வேந்தரா வந்து யார் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிருக்காங்க ஸ்கிரீன் தெரியும் நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் பெருசா நான் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே மதுரை பல்கலைக்கழகத்தினுடைய மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகத்தினுடைய புதிய துணை வேந்தரா யார் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எம் கிருஷ்ணன் ஓகேங்களா சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனது தமிழ்நாடு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஏன்னா ஒரு யூனிவர்சிட்டியோட துணை வேந்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது முக்கியமான யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னா கண்டிப்பா கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு சோ யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா எம் கிருஷ்ணன் ஓகேவா சோ நான் கிருஷ்ணன் நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா காமராசர் காமராசரோட கட்சியில போய் நான் சேர்ந்துட்டேன் அப்படிங்க ஞாபகம் வச்சுங்க ஏன்னா நான் சேர ஒரு கட்சியில சேரனா கண்டிப்பா ஒரு நல்லவங்களோட கட்சியில் சேர்வேன் அது கண்டிப்பா வந்து காமராசருக்கு பொருந்தும் சோ கிருஷ்ணன் வந்து பாத்தீங்கன்னா காமராசரோட கட்சியில புதிய <laughs> தலைமை <laughs> 
நீதிபதி மற்றும் முதல் தலைமை நீதிபதி யாரும் பார்த்தீங்கன்னா பி என் ராதாகிருஷ்ணன் தான் அப்படி நான் சொல்லியிருந்தேன் டீச்சர்ஸ் டே டீச்சர்ஸ் டே ராதாகிருஷ்ணன் ராதாகிருஷ்ணன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெலுங்கு டீச்சராக இருந்தாரு அப்படிங்கிற மாதிரி கூட ஷார்கட் நான் சொல்லியிருந்தேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி மாசம் புதுசா அந்த உயர்நீதிமன்றம் கொண்டு வர போது யார் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணாங்க பி என் ராதாகிருஷ்ணன் பண்ணாங்க இதே ஜூன் மாசத்துல என்ன பண்றாங்க ரெண்டாவது அந்த அவர் எடுத்துட்டு பி என் ராதாகிருஷ்ணன் எடுத்துட்டு இன்னொரு இன்னொரு ஆள் போட்டாங்க ஓகேங்களா அதான் யாரும் பார்த்தீங்கன்னா ராகவேந்திரா சிங் சவுகான் ஓகேங்களா யாரு ராகவேந்திரா சிங் சவுகான் சோ இது வந்து பாருங்க தெலுங்கானா உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய இரண்டாவது தலைமை நீதிபதி சோ யாரும் கமெண்ட் பண்ணாதீங்க யாரும் கமெண்ட் பண்ணாதீங்க சோ லிசன் பண்ணுங்க சரிங்களா அப்பதான் வந்து ஏன்னா இப்ப இது லைவா கொடுக்கறதுனால உங்க கமெண்ட் என்ன ஸ்டாப் பண்ணவும் முடியாது சோ எல்லாரும் லிசன் பண்ணுங்க கடைசியா உங்களுக்கு ஒரு டென் மினிஸ் டைம் தரேன் உங்களுக்கு டவுட் நீங்க கேட்டுக்கலாம் சரிங்களா ஓகே தெலுங்கானா சீக்கிரம் முடிச்சேன் ஹாஃப் அன் அவர் தான் ஒரு பன்னெண்டு மணிக்குள்ள முடிக்கணும்னு பாக்குறேன் அதனால தான் சொல்றேன் ஓகே ஓகே தெலுங்கானா உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய இரண்டாவது தலைமை நீதிபதி யாரும் பார்த்தீங்கன்னா ராகவேந்திர சிங் சவுகான் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் மாசத்துல அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிருக்காங்க ஓகேங்களா அப்ப கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்கன்னா முதல் தலைமை நீதிபதி இரண்டாம் தலைமை நீதிபதி அப்படிதான் கேட்பாங்க இல்லனா தற்போது யார் இருக்காங்க அப்படின்னா இரண்டாவது தலைமை நீதிபதி யார் இருக்காங்களோ அவங்க தான் நீங்க போகணும் ஓகேவா ரெண்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது இது ஜனவரி மாசம் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிருக்காங்க அடுத்த ஜூன் மாசத்திலே அப்ப நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கும் போது ரெண்டுமே படிச்சிருப்பீங்க நீங்க அதனால கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காதீங்க ஓகேங்களா முதல் தலைமை நீதிபதி யாரு பார்த்தீங்கன்னா பி ராதாகிருஷ்ணன் இரண்டாவது அமெரிக்காவில் மாவட்ட நீதிபதியாக பதவியேற்பு ஒரு இந்தியர் வந்து பதவியேற்றிருக்காங்க அமெரிக்காவில் ஒரு மாவட்ட நீதிபதியா வந்து ஒரு இந்தியர் வந்து பதவி ஏற்றிருக்காரு அவர் பேர் என்ன கே பி ஜார்ஜ் ஓகேவா அவர் வந்து அமெரிக்கா இங்க சார்ஜ் எடுக்கிறதுக்கு பதில என்ன பண்றாரு அமெரிக்கால போய் ஒரு சார்ஜ் எடுத்திருக்காரு ஓகேவா நான் இந்த மாதிரி நாட்டு அவங்க நாட்டுக்கு நல்லது செய்வேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சோ அதனால இவர் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கிடையாது சோ கேபி சார்ஜ்ங்கிறது எல்லோ கிரீன் கொடுத்தாச்சு ஓகேங்களா சோ சாரி எல்லோ கார்டு கொடுத்தாச்சு சோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் தெரிஞ்சு வச்சுங்க போதும் அடுத்து ரயில்வே வாரியத்தினுடைய புதிய தலைவர் யாரு பாத்தீங்கன்னா பி யாதவ் ஓகேங்களா யாரு பி கே யாதவ் ரயில்வே வாரியத்தினுடைய தலைவர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனது கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம் சோ நோட் பண்ணுவீங்க ஓகேங்களா ரயில்வே வாரியம் பி கே யாதவ் யாதவ்னா மாதவன் ஞாபகம் வச்சுங்க மாதவன் மாதவனாலே ரயில் ரயில்ல தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய அலைப்பாயதுல வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு சீன் வரும் ஓகேங்களா நீ அழகா இல்ல அதெல்லாம் நடந்துருமோ எனக்கு பயமா இருக்கு எனக்கு எக்ஸாம் நினைச்சு பயமா இருக்கு ஆனா மாதவனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா லவ் வந்துருமோன்னு பயமா இருக்கு அப்ப மாதவ் மாதவனாலே ரயில்வே அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுங்க சரிங்களா அடுத்து பாருங்க நேபாளத்தினுடைய புதிய உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கண்டிப்பா கேட்பாங்க ஏன்னா அண்டை நாடுகளுடைய சம்பந்தமா இலங்கையோ நேபாளமோ இல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பாகிஸ்தானோ இல்ல ஆப்கானிஸ்தானோ சோ இந்த மாதிரி அண்டை நாடுகளுடைய ஆஹ் புதிய தலைமை நீதிபதியா பிரதமரோ ஜனாதிபதி யாரை தேர்ந்தெடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பா கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம் சோ நேபாளத்தினுடைய புதிய தலைமை நீதிபதி யாரு ராணா ஓகேவா யாரு ராணா ஓகேங்களா சோ ராணா அப்படின்னாலே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆஹ் யாரு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஆஹ் ரணகலம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா சோ பாலம் பாலம்னா என்னது பாலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு கார் போகுதுன்னு வச்சுக்கலேன் பாலத்துல ஒரு கார் போகுது அப்படின்னா அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பீட் பிரேக் இருக்காது பாலத்துல ஓகே அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா வண்டி ரணகலத்துல ஓடும் அப்படிமா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்ப அதான் என்னது பாலம் அப்படின்னா நேபாளம் அப்படின்னு வருது பாத்தீங்களா நேபாளம் அல்ல அது நோ பாலம் ஓகேவா நோ பாலம் என்ன அர்த்தம் பாலத்து மேல ஸ்பீடா வண்டி ரணகலமா ஓட்டாதீங்கன்னு அர்த்தம் அதான் நோ பாலம் ஓகேவா எங்க என்னது ரணகலமா அப்படிங்கிற ஞாபகம் வச்சுங்க சரிங்களா ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனது கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப அதிகம் சரிங்களா ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்க அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தினுடைய துணை தலைவர் ஓகேவா அறிவியல் தொழில்நுட்ப மன்றத்தினுடைய துணை தலைவர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மயில்சாமி அண்ணாதுரை சோ இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓய்வு பெற்ற இஸ்ரோ விஞ்ஞானி தான் ஓகேங்களா சோ நான் அகைன் நான் சொல்றேன் நான் உங்களுக்கு தான் நான் பண்றேன் இது வந்து நான் லைவா கொடுக்கறதுக்கான காரணம் ஆஃப்லைன்லயே கொடுத்துருவேன் நான் லைவா கொடுக்கறதுக்கான காரணம் எனக்கு வந்து அது ப்ராசஸிங் டைம் வந்து வேஸ்ட் ஆகும் ஓகேங்களா இப்ப நான் வந்து லைவா நான் கொடுக்குறேன்னா ஜஸ்ட் நீங்க லிசன் மட்டும் பண்ணுங்க யாரும் கமெண்ட் பண்ணாதீங்கன்னு நான் சொல்றேன் ஓகேங்களா சோ ரெக்வஸ்ட் பண்ணி கேட்கறேன் ஓகேங்களா கமெண்ட் பண்ணாதீங்க ஓகேங்களா ஏன்னா எனக்கு கமெண்ட் பண்றப்ப எனக்கு வந்து இந்த இதுல ஸ்கிரீன்ல வந்து அது வந்துட்டே இருக்கும் எனக்கு அது வந்து எழுத்து பார்த்து படிக்கிறது எனக்கு சிரமமா இருக்கும் ஏன்னா நான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்கிரீன்ல மட்டும் தான் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறீங்க எனக்கு
IFM. International Financial Management. Okay. International Financial Management. Okay. That's why you have to do the pen. It's very important. Anadhi. International Monetary Fund. Okay. Check it out. Who is Geetha Gobinata? Okay. Geetha Gobinata. IMF Correct Okay Super. International Monetary Fund. Okay, la. International Monetary Fund. Okay, super. Actually, on the Patina, either on the Mudal Pin, Purla, and Nibuner, on the Mudal Pin. வருக்கிறேன். Okay, la. the first female chief economist of IMF, okay, International Monetary Fund. Who is that? Geetha Gopinath. Okay, la. So, this is the green color highlight. Okay, so, let's see. The okay, la. So, let's see. Okay, so, let's see. So, let's see. So, let's see. So, Gopinath is the International Monetary Fund. Okay, la. And Gopinath is the same function. You can see the fund. But, you can see the program. You can see the program. You can see the TRP. You can see the program. You can see the fund. Okay, la. You can see the fund. You can see the Gopinath. You can see the fund. You can see the International Monetary Fund. You can see the Sarvadesa Nani Nidhiyam. You can see the 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 Nidhiyam. The Surya Sakti Solar System is the same as the chances of the Surya Sakti Solar System. So, the Surya Sakti Solar System is Pranav R. Mehta. Okay, who is Pranav R. Mehta? Okay, so let's see. Mindum CBI. CBI is the same as the CBI. So, here is Mindum CBI. That is the Central Bureau of Investigation. So, who is the appointment? 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 TCA Anand. Okay, so this is UPSC, Union Public Service Commission. Okay, so this is the Matthiya Therwala Raniyam. Actually, this is the Matthiya Therwala. Urpiner Vera, Ademari Talever Vera, Okavan, Ulu Talever Lisla on the Patana, UPS or a Talever Yara bring it in a good trip. Either one the Patana, Urpiner, okay, lamb. So UPS or a Urpiner Yare, TCA on another, the Matia Tervalarania, okay, lamb. Either TNBC of Dina on the Patana, Tamil at the Tamil at the Tervalarania, okay, lamb. So another Rentukuna with this and you Matti level at Nataka good exam, okay, a central level at a good exam. Upper central level, state level and Nataka or exam in a pass pantal, Rombas and the Smurko. Other central level and a career exam and a pass pantana, every go, Rombas and the Smurko. Kemula, ada ananda abdi ni aku cingok. Ananda nale, nanti rambo ananda maru kau abdi kembar ni aku cingok. Seni lah. Adetu pernah. Taiwan, Taiwan orang yang pertama yang ada itu, Su Da Seng Sang, okay, bah, Taiwan, abang ni ada yang itu, na, Taiwan senjut Sang pada ada, abang ni ada yang itu, na, request pani kaya kerma rukum, over weight leh, itu, na, ayah kita, wife kita, la, ayah tangga cik kita, akak kita, okay, la, yang na, panah itu, na, na, abang ni, abang ni, super panah ni, cik bangana, kaya kerma, kita tahu, okay, la, so apa, Taiwan, abang ni, na, Taiwan senjut Sang pada, dengan abang ni, mana yang itu, na, ada Taiwan, okay, bah, so ini antara lagi penting kerana just war lah terus jinggal. Adetu pernah, na, Jammu Kashmir mana leh, itu, na, dia, mana leh, satta, ane, ya, tali berag. यार तेंदर तिकांग अपनी पती ना यम के हंजुरा ओके बाय यारे यम के हंजुरा ये बाबर नियमित कपट तुला सट्टा आने इतनों ये पदवी काला मून राउंड गन सोलेर कांगे सो रंबो मुख्य मानते हैं जम्मू कश्मीर संबंध में वो रुकोसिंस क्या करांगे अब दिन ना कंडीपा आदमी ये दुगना क्या पंगा आदमी पेंट मंडरे कुटों मिला सारस्त रिलेटेड आर कुटों मिला दा इश्यू रिलेटेड आर कुटों ओके ला ये दुगना क्या करते करना चांसेस है देखो आना जम्मू कश्मीर में तो रुकोसिंस कंडीपा बंदर ओके ला सो जम्मू कश्मीर 
அஞ்சுறான்னா என்னது அஞ்சு என்னது பயம் இருக்கதான் செய்யும் ஓகேவா அவன் என்னடா அஞ்சுறான் அப்படின்னா அஞ்சுறான்னா என்ன அர்த்தம் பயமா இருக்கான் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்ல ஒருத்தர் பயம் ஏன்டா இப்படி பயந்துக்கிற அப்படின்னு சொல்றோம்ல ஆனா பயமா தான் இருக்கும் ஏன்னா அங்க போய் கடத்திட்டாங்க என்ன பண்றது ரோஜா படத்துல அரவிந்த் சாமியே கடத்தின அவங்க நம்மள எல்லாம் கடத்தாம இருக்க மாட்டாங்களா ஏன்னா அவ்வளவு அழகா இருக்கிற அரவிந்த் சாமியே கடத்திட்டாங்க நம்மள எல்லாம் கடக்க கடத்தாம இருக்க மாட்டாங்க சோ அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஜம்மு காஷ்மீர் அப்படின்னா அஞ்சு ரூபா அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேங்களா சோ சட்ட ஆணையத்தினுடைய பதவி காலம் மூன்று ஆண்டுகள் ஓகேவா சோ அதுவும் ஞாபகம் வச்சுங்க சோ அடுத்து பாருங்க ஹிந்து சமய அறநிலைத்துறையினுடைய புதிய கமிஷனரா வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரை தெரிஞ்சிருக்கா பனீந்திர ரெட்டி ஓகேவா யாரு பனீந்திர ரெட்டி ஓகேங்களா சோ இது எப்படி ஈஸியா ஞாபகம் வச்சிருக்கா பாத்தீங்கன்னா இந்து சமய அறநிலைத்துறை ஓகேவா சோ இதெல்லாம் கொஸ்டின் கேட்கற வாய்ப்பு இருக்கா கேட்கறாங்களே வண்டலூர் ஜூல பிறந்திருக்கிற ஒரு புலிக்குட்டிக்கு என்ன பேரு அப்படிங்கிறது கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல கேட்டிருக்கும் போது இதை கேட்க மாட்டாங்களா கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம் இந்து சமய அறநிலையத்துறையினுடைய புதிய கமிஷனரா யார தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பனீந்திர ரெட்டி ஓகேவா சோ இது ஓரளவு தெரிஞ்சுங்க ஓகேங்களா சோ இந்து அறநிலைத்துறை அப்படின்னாலே கோவில் குளம் அப்படின்னு ஞாபகம் வந்துடும் பனீந்திர ரெட்டி அப்படின்னாலே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பனிஞ்சு பனிஞ்சுதான் கோயிலுக்கு போகணும் அப்படின்னு கூட ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பன்னீர் தெளிச்சு தெளிப்பாங்க கோயிலுக்கு போனா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ சோ பனீந்திர ரெட்டி ஓகேங்களா சோ அடுத்து பாருங்க மத்திய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தினுடைய உறுப்பினரா டி சி முன்னாடி பாத்துட்டோம் ஓகே இருந்தாலும் இது இது பண்ணிக்கிறேன் டி சி ஆனந்த் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணிருக்காங்க நியமிச்சிருக்காங்க அது இல்லாம இன்னொரு ஆளே வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுக்காக தான் இந்த இடத்துல நான் கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டு இது கொடுத்துருக்கேன் இன்னொரு பர்சனே வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க உறுப்பினர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிருக்காங்க யாரு பாத்தீங்கன்னா ராஜு நயன் சௌபே இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜூன் மாசத்துல ஒருத்தர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிருப்பாங்க அப்புறம் ஜனவரியில ஒன்று பண்ணிருப்பாங்க சோ ரெண்டுமே ஒரே இடத்துல நான் கொடுத்துருக்கேன் எனக்கு வித்தியாசம் தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஓகேங்களா சோ டிசிஏ ஓகேவா டிசி ஆனந்த் ஆனந்தமா இருக்கும் ஓகே ஒரு மத்திய கவர்மெண்ட் வேலை கிடைச்சிருச்சு அந்த எழுதி கிடைச்சிச்சுன்னா ஆனந்தமா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ராஜு நயன் ஓகேவா ராஜு நயன் நயன் ஆனதுன்னா நம்மளுக்கு அது டோட்டல் சேலரி எவ்வளவுனா நைன் லேக்ஸ் தான் ஓகேவா சோ சென்ட்ரல் லெவல்ல ஒரு எக்ஸாம் நீங்க பாஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கான ஆஹ் அமௌண்ட் அதாவது வந்து என்னது சொல்றது சம்பளம் சேலரி வந்து பாத்தீங்கன்னா நைன் தௌசண்ட் சரி நைன் தௌசண்ட்ல நைன் லேக்ஸ் தான் அப்படிங்கும்போது ஞாபகம் வச்சுக்கோ ராஜு நைன் சௌபே ஓகேங்களா சரி நைன் அப்படிங்கிறது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க சரிங்களா இல்லைன்னா நைன் தரா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப் வாங்கிட்டா உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நைன் தரா கல்யாணம் பண்ணி கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கூட ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே யூபிஎஸ்சினுடைய தற்போதைய தலைவர் யாரு அரவிந்த் சக்சேனா ஓகேவா யாரு அரவிந்த் சக்சேனா அதையும் இங்கேயே மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன் சோ நோட் பண்ணிங்க ஏன்னா ஒரு இடத்துல நீங்க படிக்கிறப்ப கொஞ்சம் கிளாரிபிகேஷன் கிடைக்கும் ஓகேங்களா யூபிஎஸ்சி யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் ஆனா தமிழ் எழுதிச்சுங்க மத்திய அரசு பணியாளர் தேர்வாணியம் ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்க தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையத்தினுடைய பொது செயலாளர் ஓகேவா யாரு தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்தினுடைய பொது செயலாளரா யார் தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க ஜெயதீப் கோவிந்த் ஓகேங்களா யாரு ஜெயதீப் கோவிந்த் ஒவ்வொன்னும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம முக்கிய தலைவர்கள் அப்படிங்கும் போது அதான் தலைவர்கள் மட்டும்தான் ஓகேவா அந்த முக்கிய அமைப்புல செயலாளர் இருப்பாங்க ஓகேங்களா பொது செயலாளர் இருப்பாங்க டைரக்டர் ஜெனரல் இருப்பாங்க சீஃப் எக்ஸிகூட்டிவ் ஆபீஸர் இருப்பாங்க சோ அவங்களா அப்பாயின்மெண்ட் பண்றப்ப படிச்சுட்டு ஆகணும் வேற வழியே கிடையாது புரியுதுங்களா தலைவருங்கிறது தனியாக படிச்சுட்டு அதுல யாராவது உறுப்பினர்களோ அமைப்போட பொது செயலாளரோ அப்படியே தேர்ந்தெடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பா படிக்கணும் ஏன்னா முக்கியமான அமைப்போடது கண்டிப்பா படிச்சுதான் ஆகணும் ஓகேங்களா சோ அப்ப தேசிய மனித உரிமைகள் ஆணையம் ஓகேவா நேஷனல் ஹியூமன் ரைட் கமிஷன் ஓகேவா கண்டிப்பா படிச்சுதான் ஆகணும் ஓகேங்களா சோ இதோடைய பொது செயலாளர் யாரும் பாத்தீங்கன்னா ஜெயதீப் யாரு ஆஹ் ஜெயதீப் கோவிந்த் ஓகேங்களா சோ ஜெயதீப் கோவிந்த் அதே பக்கத்துலயே கொடுத்திருக்கேன் தேசிய மனித உரிமை ஆணையத்தினுடைய தலைவரையும் கொடுத்திருக்கேன் ஹச் எல் தத்து ஓகேவா சோ இவருதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதோடைய தலைவர் ஓகேங்களா சோ ஜெயதீப் கோவிந்த் கோவிந்தனா என்னது மனித உரிமைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப அந்த அளவுக்கு என்னது மனித உரிமைகள் காக்கப்படுதா கிடையாது இல்ல நம்ம வந்து ஒரு நல்லது பண்ணா கூட அது நாலு பேர் கொலாப்ஸ் பண்றதுக்கும் அதை வந்து கலைச்சு விடுறதுக்குன்னு இருக்காங்க சோ மனித உரிமைகள் கண்டிப்பா இங்க கோவிந்தா கோவிந்தா தான் போயிட்டு இருக்குது ஓகேவா அந்த அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரும் வந்து அதை வந்து காப்பாற்றுற அளவுக்கு ஒன்றும் தெரியல ஓகேங்களா அப்ப மனித உரிமைகள் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பொது செயலாளர் பொது செயலாளர் வந்து பொதுவா வந்து ஏதாவது செயல் செய்யலாம் அப்படின்னு ஒருத்தர் வராரு அப்படின்னா கோவிந்தா தான் ஓகேவா அவரோட வாழ்க்கை கோவிந்தா அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அதை பொது செயலாளர் பொது செயல் செய்ய வரக்கூடாது எது மனித உரிமைகள் சம்
சோ இது யாரு ஹரேந்திர சிங் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்க முகநூல் இந்தியாவினுடைய புதிய துணை தலைவர் அதாவது பேஸ்புக் இந்தியான்னு சொல்லுவாங்க சோ இதோடைய புதிய துணை தலைவரை யாரு தெரிஞ்சிருக்காங்க அஜித் மோகன் ஓகேவா சோ அஜித்தும் சரி மோகன் சரி ஓகேவா ரெண்டு பேருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப ரொம்ப ஃபேமஸா இருக்காங்க எதுலன்னு பாத்தீங்கன்னா முகநூல் பேஸ்புக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஃபேமஸா இருக்காங்க ஓகேவா ஏன்னா அஜித் அப்படிங்கும் போது ஓகே இந்த காலத்துல இந்த ட்ரெண்டிங்ல அஜித் ஓகேங்களா மோகன் அப்படிங்கிறது போதுன்னா பழைய காலத்துல அப்பத்திக்கு பாடல்கள்லாம் ஓகேவா சோ ரெண்டு காம்பினேஷன் இருந்துச்சுன்னா செமையா இருக்கும் இல்ல சோ அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க முகநூல் அப்படின்னாலே அந்த காலத்துல மோகன் இந்த காலத்துல அஜித் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்க உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய நீதிபதிகளை வந்து நியமிச்சிருக்காங்க சோ யார் யார் அப்படிங்கிறது பாக்கலாம் சோ அதே மாதிரி இந்த உயர் நீதிமன்றம் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா கர்நாடகா மகாராஷ்டிரா சோ உயர் நீதிமன்ற உயர் நீதிமன்றத தலைமை நீதிபதி நிறைய இடத்துல தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க உங்களுக்கு நான் வந்து கடைசியா அதை ஃபுல்லா டீச் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதை மட்டும் செப்பரேட்டா காட்டுறேன் ஏன்னா எல்லாமே அங்கங்க கலந்துருக்கும் அதுக்கப்புறம் செப்பரேட்டா உங்களுக்கு அதை மட்டும் பிரிச்சு காட்டுறேன் ஓகேங்களா ஓகே உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய நீதிபதி யார் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா தினேஷ் மகேஸ்வரி அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சஞ்சீவ் கண்ணா அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு பேரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல கொடுத்திருக்காங்க அதாவது அந்த மந்த்ல ரெண்டு பேரும் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிருப்பாங்க சோ அதை செப்பரேட்டா நான் கொடுத்திருக்கேன் கர்நாடகா டெல்லி ஓகேவா சோ இங்க பாருங்க கர்நாடகா மாநிலத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா தினேஷ் மகேஸ்வரி ஓகேவா யாரு தினேஷ் மகேஸ்வரி சோ கர்நாடகா அப்படின்னாலே மகேஷ் மகேஷ்னாலே என்னது கேஸ் கேஸ் போயிட்டு இருக்குது கண்டிப்பா கர்நாடகாக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் ஒரு பெரிய கேஸ் போயிட்டு இருக்குது ஓகேங்களா சோ அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்ன கேஸ் போயிட்டு இருக்குது இந்த காவிரி மேலாண்மை சம்பந்தமா ஒரு கேஸ் போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்க ஞாபகம் வச்சுங்க சரிங்களா அடுத்து பாருங்க டெல்லி டெல்லினாலே என்னது சஞ்சு கண்ணா ஓகேவா டெல்லினா என்னது சஞ்சு கண்ணா சோ கண்ணானா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அங்க போறப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா விவசாயிகளை வந்து பாத்தீங்கன்னா பயங்கரம் போராட்டம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஓகேங்களா அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில யாரு சொல்றது ஆஹ் ஒரு சில இளைஞர்கள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சப்போர்ட் பண்ணி பேசிட்டு இருந்தாங்க அங்க போயிட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த விவசாயிகள் சப்போர்ட் பண்ற அந்த பசங்களை வந்து கவர் பண்ணும் அப்படிங்கிற வசனம் அவங்க கூப்பிட்டு கண்ணா இப்படிலாம் பண்ணாதீங்க கண்ணா அப்படின்னு பசங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணாங்க ஆஃப் பண்ண பார்த்தாங்க அப்படி மாதிரி ஞாபகம் டெல்லி அப்படின்னாலே கண்ணா அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வந்துடும் ஓகே சஞ்சீவ் கண்ணா ஓகேங்களா இது நடந்து சேச்சுலா சோ அதை வந்து இதோட நான் சொல்லியிருக்கேன் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்க கிரிக்கெட் கவுன்சிலுடைய புதிய தலைமை செயல் அலுவலர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா மானு சாஹினி ஓகேங்களா யாரு மானு சாஹினி சோ இந்த வீடியோ முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நான் பிடிஎஃப் நினைச்சுக்கலாம் சஞ்சீவ் கண்ணா ஓகே அடுத்து கிரிக்கெட் கவுன்சில் புதிய தலைமை செயலாளர் யாரும் மானு சாஹினி ஓகேவா கிரிக்கெட் கவுன்சில் அப்படிங்கும் போது கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம் யாரு மானு சாஹினி ஓகேங்களா ஓகே சாஹினி ஓகேங்களா சோ கிரிக்கெட் அப்படின்னு ஐசிசி கிரிக்கெட் அப்படின்னாலே தலைமை செயலாளர் ஓகேவா சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீ மட்டும் கிரிக்கெட்ல வின் பண்ணு வச்சுக்கலாம் சாகடி அடிச்சிருவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரூல்ஸ் போட ஆரம்பிச்சிட்டாரு யாரும் பாத்தீங்கன்னா இந்த மானு சாஹினி ஓகேங்களா அப்படிங்க மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து இருபத்தி ஆறாவது பாகிஸ்தானில் சுப்ரீம் கோர்ட் தலைமை நீதிபதியா வந்து யார தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க ஆசிப் சயித் கான் கோஷா நல்ல நான் சொல்லியிருந்தேன் அண்டை நாடுகளுடைய தலைமை நீதிபதி கேட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா நம்ம நோட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது அப்ப பாகிஸ்தானுடைய சுப்ரீம் கோர்ட் அதாவது உச்ச உயர் உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய புதிய தலைமை நீதிபதியை யார தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க ஆசிப் சயித் கான் கோஷ் தமிழ்நாடு <laughs> இந்திய பெண்கள் குத்து சண்டை வீராங்கனைகளுக்கான தலைமை பயிற்சியாளர் ஓகேவா பெண்கள் குத்து சண்டை அது ரொம்ப முக்கியம் பெண்கள் குத்து சண்டை தலைமை பயிற்சியாளர் யாரு முகமது அலி கியாமர் ஓகேங்களா சோ முகமது அலி அப்படின்னு வந்துட்டாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு குத்து சண்டை தான் ஞாபகம் ஓகேவா ஏன்னா முகமது அலி வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனவர் ஓகேவா அவர் தான் என்ன பண்ணிருக்காங்க சீஃப் கோச் ஃபார் த இந்தியன் உமன் பாக்சர் ரேம் ரொம்ப முக்கியம் சொல்றனா விமன் பாக்சர் அப்படிங்கிறதுனால வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேவா சோ முகமது அலி குவாமர் முகமது அலினாலே உங்களுக்கு பயிற்சியாளர் ஞாபகம் வந்துடும் சரிங்களா அடுத்து பாருங்க மத்திய இடைக்கால நிதி அமைச்சரா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரயில்வே துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் வந்து பாத்தீங்கன்னா நியமிக்கப்பட்டிருக்கா இது ஏன் இம்பார்ட்டன்டா நான் கொடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இடைக்கால பட்
எனக்கு இடைக்கால பட்ஜெட் சம்பந்தமா உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ நான் ரெடி பண்ணிருக்கேன் இடைக்கால பட்ஜெட் சரி தமிழ்நாடு பட்ஜெட் அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாடு பட்ஜெட் அல்லது கொடுத்துட்டோம் இருந்தாலும் ஒவ்வொரு துறைக்கும் எவ்வளவு அமௌண்ட் ஒதுக்கிருக்காங்க அப்படிங்கிறது நான் சேர்த்து கொடுக்கணும் அதை நான் வந்து செப்பரேட்டா நான் கொடுக்குறேன் பிளஸ் இடைக்கால பட்ஜெட் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மத்திய பட்ஜெட் ரெண்டுமே உங்களுக்கு நான் வீடியோஸ் தனியா செப்பரேட்டா இதே மாதிரி உங்களுக்கு கொடுத்தாகணும் ஏன்னா அதுல இருந்து கொஸ்டின்ஸ் நிறைய வர வாய்ப்பு இருக்கு சோ மத்திய இடைக்கால நிதி அமைச்சரா யார் நிறைந்திருந்தாங்க ரயில்வே துறை அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இடைக்கால நிதி அமைச்சரா இருந்தாரு ஏன்னா அருண் ஜேட்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ப உடம்பு சரியாம இருந்தாரு அதனால என்ன பண்ணாரு இவர் இருந்தாரு அப்பதான் வந்து என்ன பண்ணாங்க இடைக்கால பட்ஜெட் ஒண்ணு தாக்கல் பண்ணாங்க அது வந்து இவர் மூலமா தான் பண்ணாங்க ஓகேவா அது வந்து நான் இடைக்கால பட்ஜெட் சொல்லும் போது கிளீனா சொல்றேன் சரிங்களா அடுத்து பாருங்க உலக சுகாதார அமைப்பு அதாவது டபிள்யூ ஹெச் ஒன்னு சொல்லுவாங்க வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் இதோடைய தென்கிழக்கு ஆசியாவினுடைய பிராந்திய இயக்குனரா வந்து யார தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் பூனம் கெத் கெத்ரபால் சிங் ஓகேவா யாரு டாக்டர் பூனம் கெத்ரபால் சிங் சோ இது அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன் கிடையாது ஜஸ்ட் நோட் பண்ணிச்சுங்க ஓகேங்களா இது ஏன் வந்து ஆஹ் அது இல்லாம ஏன் இது வந்து மெயினா கொடுத்திருக்கு பாத்தீங்கன்னா உலக சுகாதார அமைப்பினுடைய கிழக்கு ஆசியாவின் முதல் பெண் இயக்குனர் அதனாலதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொடுத்திருக்கேன் சரிங்களா சோ அது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கிடையாது ஆனா நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் எதனால கேட்டா ஆசியாவினுடைய முதல் பெண் இயக்குனர் ஓகேவா சுகாதார அமைப்பினுடைய உலக சுகாதார கிழக்கு அமைப்பினுடைய முதல் பெண் இயக்குனர் ஓகேங்களா சோ அதனாலதான் டாக்டர் பூனம் கெத்ரபால் சிங் ஓகேவா யாரு கெத்ரபால் ஓகேவா பால் வந்து கெட்ட போதுரா அப்படின்னு சொல்றாங்க பாத்தீங்க சுகாதாரம் இல்ல அப்படின்னா பால் கண்டிப்பா கெட்டு போயிடும் அப்படிமா ஞாபகம் வச்சுங்க சரிங்களா சோ அடுத்து பாருங்க சிபிஐ ஓகேவா சிபிஐ உடைய இயக்குனரா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிஷிகுமார் சுக்லா ஓகேவா சோ ரிஷிகுமார் சுக்லா நியமனம் செய்யப்பட்டுருவா ஓகே ரெண்டு இடத்துல வருது ஓகே இது முன்னாடி ஒரு கஷ்டம் இருக்கு ஓகே பாகிஸ்தானினுடைய சிவில் கோர்ட் நீதிபதியாக சுமன் குமாரி என்ற இந்து பெண் நியமிக்கப்பட்டுள்ள இந்து மதத்தை சேர்ந்த ஒரு பெண் நீதிபதியாக தேர்ந்தெடுப்பது இது முறைதான் சோ நல்ல சொல்லியிருந்தேன் இத சுமன் குமாரி குமாரினாலே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்து பெண் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வந்துடும் ஓகேங்களா சோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா நீங்க என்ன பண்ணிடலாம் கணிச்சிடலாம் ஒரு இந்து பெண் ஓகேவா இவங்க இந்த முக்கிய நடப்புகள் நம்ம கொடுத்துருந்தோம் ஓகே சிபிஐ உடைய புதிய இயக்குனர் யாருன்னு சொல்லுங்க பாக்கலாம் ரிஷிகுமார் சுக்லாவா அலோக் வருமாவா ஏன்னா ரெண்டு இடத்துல நான் கொடுத்துருக்கேன் முக்கிய தலைவர்கள்ல வந்து நான் என்ன கொடுத்துருந்தேன் சோ இப்ப நீங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சிபிஐ உடைய நியூ டைரக்டர் ஜெனரல் இப்ப கரண்டா யார் இருக்காங்கன்னு நான் முக்கிய தலைவர்கள் நான் கொடுத்தல அது யார் பேர் கொடுத்துருந்து ஏன்னா அவங்க தான் இப்ப கரண்டா இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ரிஷிகுமார் சுக்லா ஓகே ஓகே நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க அதுக்கு முன்னாடி அலோக் வர்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் என்ன பண்ணாங்க சிபிஐ உடைய இயக்குனரை தேர்ந்தெடுத்தாங்க இப்ப ஆனா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்க ரிஷிகுமார் சுக்லா வந்து பாத்தீங்கன்னா தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க ஏன்னா இப்ப நான் கரண்டா அந்த முக்கிய தலைவர்களை கொடுத்தது எல்லாமே வெப்சைட்ல போயிட்டு அவங்களுடைய அபிஷியல் வெப்சைட்ல போயிட்டு எடுத்தது அதனால அவங்க தான் இப்ப கரண்டா இருப்பாங்க ஓகேங்களா அப்ப ரிஷிகுமார் சுக்லா தான் இப்ப சிபிஐ உடைய புதிய இயக்குனரா இருக்கிறது ஓகேங்களா அதனால ஞாபகம் வச்சுங்க சரிங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்க என்சிசியினுடைய ஏன்னா மேல ஒரு இடத்துல நான் கொடுத்திருப்பேன் அலோக் வருமாங்கிறது ஓகேவா அப்ப அலோக் வருமாக்கு அப்புறம் தான் ரிஷிகுமார் சுக்லா தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க ஓகேவா சோ அந்த கண்டினியூஷன் இருக்கணும் ஓகேங்களா அதனால நான் மந்த் வைஸா எடுத்தேன் நான் இதை ஓகேங்களா ஓகே ரிஷிகுமார் சுக்லா இது வேணா ரெட் கலர்ல நான் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா அப்பதான் உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிபிகேஷன் தெரியும் ஓகே இது பாருங்க இந்த கலர்ல கொடுத்திருக்கு ரோஸ் கலர்ல உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக படிக்கும் போது ஓகே அடுத்தது நேஷனல் என்சிசினுடைய நேஷனல் கேடட் கார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த என்சிசினுடைய நிர்வாக இயக்குனரா வந்து யார தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யாரு ராஜீவ் சோப்ரா ஓகேவா யாரு ராஜீவ் சோப்ரா என்சிசினாலே வந்து பாத்தீங்கன்னா சோப்லாங்க இருக்க கூடாது கொஞ்சம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேலை செய்யற பசங்களா இருக்கணும் அவங்களதான் என்சிசியில போடுவாங்க சுறுசுறுப்பா இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க இது அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன் கிடையாது ஆனா ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுச்சுங்க ஓகேங்களா சோப்லா அடுத்து பாருங்க இந்தியாவுக்கான நேபாள தூதர் ஏன்னா ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கான தூதர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்குமே பண்ணுவாங்க அதுல அண்டை நாடுகளுடைய தூதர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேவா இந்தியாவுக்கான நேபாள தூதரா வந்து யார நியமிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யாரு ஓகே நேபாள தூதர் ஓகேவா யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நீலாம்பர் ஆச்சரியா ஓகேவா நீலாம்பரி ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேவா நீலாம்பரி நீலாம்பரி வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த படையப்பா படத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கார்ல அப்படியே
பார்த்தீங்கன்னா தேசிகர் ஒரு நாட்டை நேசிக்கக்கூடிய ஒரு தேசிகர் என்ன அர்த்தம் ஒரு தேசியவாதிதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரியல் எஸ்டேட் ஓகேவா அந்த ஊட்டியில வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த எஸ்டேட் இருக்கிற இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா பாதுகாப்பான் ஏன்னா அங்கதான் பச்சை பசையில் இருக்கு ஓகேவா அல்லது ரியல் எஸ்டேட் ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தினுடைய தலைவருக்கு ஒரு சாக்கெட் சொல்லியிருக்கேன் ஆனா இந்த சாக்கெட் அதுக்கு சம்பந்தம் இருக்காது ஏன்னா அப்ப நான் என்ன சொன்னேன் எனக்கே தெரியல சோ ஞாபகம் வச்சுங்க இது முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுல வந்துருச்சு சரிங்களா அடுத்து பாருங்க சென்னை ஒருங்கிணைந்த ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலையினுடைய பொது செயலாளர் அதாவது ஐசிஎஃப் சொல்லுவாங்க இன்டகரல் கோச் ஃபேக்டரி ஓகேவா என்னது இன்டகரல் கோச் ஃபேக்டரி ஓகேவா சோ இதோடைய பொது மேலாளரா வந்து யார் தெரிஞ்சிருக்காங்க ராகுல் ஜெயின் ஓகேங்களா சோ சென்னை ஒருங்கிணைந்த ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலையினுடைய பொது மேலாளரா ஐசிஎஃப் உடைய ஜெனரல் மேனேஜர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ராகுல் ஜெயின் வந்து நியமிச்சிருக்காங்க நவீன் குமார் உங்களுக்கு பிடிஎஃப் வேணும்னு வச்சுங்களேன் இந்த வீடியோ ஒன்னு ஒன் ஹவர் ஒன்றரை மணி நேரம் கழிச்சு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அப்லோட் பண்ணுவேன் அப்போ நீங்க வந்து இது பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா போதும் அப்படிங்கிறது நீங்க சொல்ல வேணாம் சரிங்களா நான் ஒரு சிலருக்கு அது தேவைப்படும் அவங்க யூஸ் பண்ணிப்பாங்க உங்களுக்கு வேணாம்னா நீங்க வெளியில போயிடலாம் நீங்க ஒன்ஸ் நான் வந்து இந்த வீடியோ வந்து நான் அப்லோட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் லிங்க் கொடுப்பேன் அந்த பிடிஎஃப் பார்த்து நீங்க படிச்சுக்கலாம் சரிங்களா தயவு செஞ்சு இங்க யாரும் கமெண்ட் பண்ணாதீங்க நான் ஸ்டார்ட்லயே நான் சொல்லியிருந்தேன் நான் சரிங்களா கமெண்ட் பண்ணாதீங்க ஒன்ஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு டைம் கொடுக்கறேன் உங்களுக்கு டவுட்னா நீங்க கேளுங்க சரிங்களா நான் ஏதாவது கே கொஸ்டின் கேட்கறனா அதுக்கு மட்டும் நீங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க போதும் சரிங்களா ஓகே யாரும் பார்த்தீங்கன்னா ராகுல் ஜெயின் ஓகே சென்னை ஒருங்கிணைந்த ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலையினுடைய பொது மேலாளரா யார் தெரிஞ்சிருக்காங்க ராகுல் ஜெயின் ஐசிஎஃப் உடைய ஜெனரல் மேனேஜர் ஓகே அடுத்து பாருங்க சிறுபான்மையினர் நல ஆணையத்தின் அமைச்சகத்தினுடைய புதிய செயலாளரா யார தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க ஸ்ரீ சைலேஷ் ஓகேவா ஏன் வந்து இது ரொம்ப முக்கியம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆணையம் அதாவது ஒரு கமிஷனுடைய ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் கேட்கறாங்க அப்படின்னா அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனது யாரும் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ சைலேஷ் ஓகேங்களா யாரு ஸ்ரீ சைலேஷ் ஓகேங்களா சோ இதோடைய தலைவர் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கு தலைவர்கள் இருப்பாங்க அப்படின்ட்டு ஓகேவா ஆல்ரெடி சிறுபான்மை நல ஆணையத்தை தலைவரை யார தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க சையத் காயருல் ஹாசன் ரிஸ்வி இதெல்லாம் நான் சொல்லியிருப்பேன் முக்கிய தலைவர்கள் லிஸ்ட்லயும் நான் கொடுத்திருப்பேன் சரிங்களா சோ இருந்தாலும் இந்த இடத்துல நீங்க இதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா ஆஹ் இது வந்து புதிய செயலாளர் ஒருத்தர் அப்பாயின்ட் பண்ணிருக்காங்க ஸ்ரீ சைலேஷ் ஓகேவா சைலேஷ் என்னன்னா ஆஹ் சைலண்டா இருப்பாங்க ஓகேவா சிறுபான்மையினர் என்னன்னா பாக்கிறதுக்கு சின்ன பயனாக தான் இருப்பாங்க ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா சைலண்டா இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனா அவங்களுடைய அறிவு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து கூர்மையா இருக்கும் ஏன்னா ஆஹ் அறிவு அதிகமா இருக்கணும் வாய் அதிகமா பேச மாட்டாங்க ஓகேங்களா சோ அது உண்மைதான் ஓகேங்களா சோ ஸ்ரீ சைலேஷ் அப்படின்னு சைலண்ட் சைலண்ட்னாலே சிறுபான்மை அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க சரிங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்க தமிழக கூடுதல் தலைமை தேர்தல் அதிகாரிகளா வந்து யார் யார நியமிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கிடையாது ஜஸ்ட் தெரிஞ்சுச்சுங்க பாலாஜி ராஜா ராமன் ஓகேவா தமிழக கூடுதல் தலைமை தேர்தல் அதிகாரியா வந்து தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க ஓகேங்களா இப்ப வந்து தமிழக தலைமை தேர்தல் அதிகாரியா யார் இருக்கா சத்திய பிரதா சாகு ஓகேவா யார் இருக்கா சத்திய பிரகா சாகு இருக்காங்க கூடுதலா அப்ப அந்த எலெக்ஷன் அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கூடுதலா ரெண்டு பேர்த்த நியமிச்சாங்க அது யார் யாரு பாத்தீங்கன்னா பாலாஜி ராஜா ராமன் ஓகேவா ஏன்னா இது வந்து டக்குன்னு கேட்டா கூட கேட்டுருவாங்க அந்த தேர்தல் சம்பந்தமா கேட்கறதுனால ஏதாவது கேட்கணும்னா கூட கேட்டுருவாங்க அதுக்காக தான் சொல்றேன் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்க மத்திய நேரடி வாரிகள் நேரடி வரிகள் வாரியத்தினுடைய தலைவரா இருந்த சுசில் சந்திரா தேர்தல் ஆணையராக நியமிக்கப்பட்டார் ஓகேங்களா சோ சுசில் சந்திரா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஏன் ப்ரீவியஸா இந்த போஸ்டிங் மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன்னா ரெண்டு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு போஸ்டிங் சுசில் சந்திரா வந்து பாத்தீங்கன்னா நேரடி வாரிகள் நேரடி வரிகள் வாரியத்தினுடைய தலைவரா இருந்தார் இப்ப அவர் என்ன பண்ணிருக்காங்க தேர்தல் ஆணையராக அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிருக்காங்க ஓகேங்களா சோ ரொம்ப முக்கியமானது சோ சுசில் சந்திரா இது முக்கிய நடப்பு நிகழ்வு நான் கொடுத்திருக்கேன் மத்திய நேரடி வரிகள் வாரியத்தினுடைய தலைவருக்கும் முக்கிய நடப்பு நிகழ்வு நான் கொடுத்திருக்கேன் சோ அதனால வந்து பிரச்சனை கிடையாது இங்க பாருங்க எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் நான் கொடுத்திருக்கேன் இந்திய தேர்தல் ஆணையத்துல ஒரு தலைமை தேர்தல் ஆணையர் இரண்டு தேர்தல் ஆணையர்கள் இருப்பாங்க ஓகேங்களா யாரு ஆஹ் ஒரு தலைமை தேர்தல் ஆணையர் இரண்டு தேர்தல் ஆணையர்கள் இருப்பாங்க அதுல தலைமை தேர்தல் ஆணையரா வந்து பாத்தீங்கன்னா சுனில் அராரோ இருக்கிறாரு தேர்தல் ஆணையரா வந்து பாத்தீங்கன்னா அசோக் லவாசா பதவி வகிக்கின்றார் என்னன்னா நல்லா கேட்டுங்க இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா தேர்தல் ஆணையர் தான் ஓகேவா தலைமை தேர்தல் ஆணையர் கிடையாது ஓகேங்களா அது ரொம்ப முக்கியமா தெரிஞ்சுங்க ஓகேங்களா ஒரு தேர்தல் ஆணையம் அப்படின்னா ஒரு தலைமை தேர்தல் ஆணையர் இரண்டு தேர்தல் ஆணையர்கள் இருப்பாங்க இந்த பாருங்க ஒரு
நேரடி வரி விதிப்பு வாரிய தலைவர் யாரு பார்த்தோம்னா பிரமோத் சந்திர மோடி ஓகேங்களா இவர் வந்து வருமானத்துறை அதிகாரியா இருந்தாரு இவர் வந்து தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க ஓகேவா மோடினாலே அவரே வந்து பாத்தீங்கன்னா வரியில வந்து ஓகே வரினாலே அவர் தான் வருவாரு அப்ப நேரடி வரினாலே கண்டிப்பா மோடி தான் வருவாரு அப்ப பிரமோத் சந்திர மோடி அப்படிமா ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்க ஏர் இந்தியா நிறுவனத்தினுடைய சேர்மனா வந்து யாரு நியமிச்சிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா அஸ்வானி லோஹனி ஓகேவா யாரு அஸ்வானி லோஹனி ஓகேங்களா சோ ஞாபகம் வச்சுங்க ஜஸ்ட் ஓரலா தெரிஞ்சுங்க போதும் கிரீன் கலர் இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேங்களா ஓகே இந்திய விமானப்படை வரலாற்றில் முதல் முறையாக ஹினா ஹே ஜெய்வாஸ் என்ற பெண் விமான இன்ஜினியராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா ஒரு பெண் சம்பந்தப்பட்டது வந்திருக்கனால அதுவும் முக்கியமா முதல் பெண் விமானம் அப்படிங்கிறனால வந்திருக்கனால விமானப்படை வரலாற்றில் முதல் முறையாக ஒரு விமான பெண் இன்ஜினியர் வந்து தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க யாரு பார்த்தீங்கன்னா ஹினா ஜெய்வால்ஸ் ஓகேவா யாரு ஹினா ஜெய்ஸ்வால் ஓகேவா அது ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேவா இந்த பொண்ணு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வாழ் இந்த பொண்ணுக்கு ஓகேங்களா அதனாலவே இந்த பொண்ணு என்ன பண்ணாங்க இந்த விமான இன்ஜினியரா போட்டாங்க ஏன்னா ரொம்ப வாழ பொண்ணு தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா விமானம் வந்து அந்தரத்துல பறந்துட்டு இருக்கப்ப லாவி 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 என்ன பண்ணுவோம் ஏதாவது ஒயர் கட்டாயிச்சுன்னா வந்து ரிப்பேர் பண்ணும் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அந்த பொண்ணு வாழ் வளர்ந்துருக்குது குரங்கு மாதிரி தாவிட்டே இருக்கும் ஓகேங்களா சோ அதனால ஹினா ஜெய்ஸ்வால் அப்படி மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தினுடைய புதிய நீதிபதியை யார தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா செந்தில் குமார் ராமமூர்த்தி புதிய நீதிபதி ஜட்ஜ் ஓகேவா சீஃப் ஜட்ஜ் கிடையாது ஓகேங்களா யாரு செந்தில் குமார் ராமமூர்த்தி ஓகேவா ஞாபகம் வச்சுங்க செந்தில் ஓகேவா யாரு நம்ம செந்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடிகர் செந்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நீதிபதியா ஒரு படத்துல இருந்தா அது எப்படி இருக்கும் அப்படிமா ஞாபகம் வச்சுங்க சரிங்களா இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் ஓகேவா என்னது இந்தியன் ஆயில் கார்பரேஷன் ஓகேங்களா ஐஓசின்னு சொல்லுவாங்க இதோடைய நிறுவன நிதி விவகார பிரிவினுடைய இயக்குநராக கே கே சர்மா இது வந்து அந்த அளவுக்கு முக்கியம் கிடையாது ஜஸ்ட் பார்த்து வச்சுங்க போதும் எல்லா பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கேன் நான் ஓகே போலீஸ் புகார்கள் ஆணையம் அதாவது போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் அத்தாரிட்டின்னு சொல்லுவாங்க போலீஸ் புகார்கள் ஆணையத்தினுடைய தலைவரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பி எஸ் தேஜி அப்படிங்கறத தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க இது அந்த அளவுக்கு முக்கியம் கிடையாது பார்த்துச்சுங்க போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் அத்தாரிட்டி ஓகேங்களா பி எஸ் தேஜி ஓகேவா நம்ம நம்ம நாமளே தேர்ச்சிக்கணும் ஓகேவா தேர்ச்சினா என்னன்னா ஆஹ் தேர்ச்சிக்கணும் அப்படின்னா ஞாபகம் ஒரு போலீஸ்ல போய் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு சாதாரண விஷயம் கிடையாது என்னென்ன சொல்லுவாங்களோ என்ன திட்டுவாங்களோ என்ன மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுவாங்களோ அப்படின்னு நம்ம செல்லி எல்லாமே நம்ம மனசை தேர்த்திட்டு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கே போகணும் அப்படிமா ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்து பாருங்க சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலினுடைய சேர்மனா வந்து ஒரு இந்திய ஆஹ் அணியினுடைய சுழல் பந்து வீச்சாளர் யாரு பார்த்தீங்கன்னா அனில் கும்ப்ளே வந்து தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க ஓகேங்களா இந்திய கிரிக்கெட் கவுன்சிலினுடைய சேர்மன் ரொம்ப முக்கியமானது யாரு அதுவும் நம்ம அனில் கும்ப்ளே ஓகேங்களா அவரை தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா அவர் தான் கொஞ்சம் சீனியர் கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனாலும் ஓகேங்களா நீங்க பாத்துருமே நினைக்கிற அனில் கும்ளே ஓகே அடுத்து பாருங்க ஒடிசா மாநில லோக் ஆயுத்தனுடைய புதிய தலைவராக யார் தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க அஜித் சிங் அஜித் சிங் எங்க போயிட்டாரு ஒடிசா மாநிலத்துக்கு போயிட்டாரு அங்க இருக்கிற லோக் ஆயுத்த லோக் ஆயுத்த என்னது அரசியல்வாதிகளோ இல்ல கவர்மெண்ட் ஊழியர்களோ தப்பு பண்ணா தட்டி கேட்கிற ஒரு அமைப்பு அப்ப அங்க போய் பண்ணிருக்காரு ஏன்னா இவரு தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து செட் ஆகுது தமிழ்நாடு வந்து அகிம்சையில ஃபாலோ பண்றாங்க ஆனா அங்க ஒடிசாக்கு போனா கையை ஒடிக்கிறதுதான் ஓகேவா அப்ப என்ன படம் இப்ப ரீசெண்டா ஒரு படம் வந்துச்சு நேர்கொண்ட பார்வை அந்த அளவுக்கு கோபம் ஆயிட்டாரு அதனால என்ன பண்றாங்க அங்க போய் கையை ஒடிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒடிசால போட்டிருக்காங்க யாரு அஜித் சிங் ஓகேங்களா அப்படிமா ஞாபகம் வச்சுங்க அடுத்து அஜய் நாராயண் ஜா யாரு அஜய் நாராயண் ஜா என்பவர் பதினைந்தாவது நிதிக்குழுவினுடைய உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க சோ பதினைந்தாவது நிதிக்குழுவினுடைய தலைவர் யாரு என் கே சிங் நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் ஓகேங்களா அதோடைய உறுப்பினரா இப்ப யாரு தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யாரு அஜய் நாராயண் ஜா ஓகேவா நாராயணா நாராயணா தான் ஏன்னா நிதி நம்ம ஒண்ணு கலெக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னாலே கண்டிப்பா அது நாராயணா தான் ஓகேவா ஏன்னா நாராயணா என்னது கோவிந்தா கோவிந்தாங்க மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுதான் போச்சு அப்படிமா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அஜய் நாராயண் ஜா ஓகேங்களா அடுத்து தேசிய பிற்படுத்தப்பட்ட நல ஆணையத்தினுடைய தலைவரா வந்து யார தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க பகவான் லால் சாகினி கண்டிப்பா இந்த கொஸ்டின்ஸ் நீங்க டிஎன்பிசில எதிர்பார்க்கலாம் ரொம்ப 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 முக்கியமானது ஓகேங்களா இந்த கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பா டிஎன்பிசில கேட்பாங்க என் மைண்ட்ல படுது ஓகேங்களா சோ அதனால நீங்க வந்து ஹைலைட் பண்ணி வச்சுங்க அதனால இதோட பாயிண்ட்ஸ் வந்து நான் நிறையவே கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா ஓகே உங்களுக்கு ஏதாவது கிளாரிபிகேஷன் கமெண்ட் செக்ஷன்ல
இப்ப நான் உங்களுக்கு நடத்திட்டே வரேன் பார்த்தீங்க அடுத்த இதுல வரும்போது ஓ அப்ப வந்து இவங்க எடுத்துட்டாங்க இவங்க வராங்க அப்படிங்கிற இப்ப தெலுங்கானா உயர் நீதிமன்ற நீ பத்தி அதே மாதிரி தான் ஜனவரி மாசம் ஒருத்தர் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணாங்க பி என் ராதாகிருஷ்ணனா அதுக்கப்புறம் ஜூன் மாசத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா வேற ஆள் போட்டாங்க ஆனா நாங்க பண்ணிட்டு இருப்போம் அந்த ஜூன் மாசம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்காதவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க பி என் ராதாகிருஷ்ணன் அனுச்சு போட்டு வந்திருப்பாங்க ஆனா ஆப்ஷன் அதையும் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேங்களா சோ அந்த மாதிரி இருக்கு சோ அதுக்கு அது அதுக்காக தான் சொல்றேன் அதோட கிளாரிபிகேஷன் இருந்துச்சுன்னா இங்க நீங்க போறத விட இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல போட்டீங்கன்னா அவங்க அந்த வீடியோ பாத்துட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல பாக்குறப்ப அவங்களும் வந்து என்ன பண்ணிப்பாங்க சேஞ்ச் பண்ணிப்பாங்க நானும் வெரிஃபை பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணிக்க நாங்க அடுத்த வீடியோ நான் சொல்லிடுவேன் நான் ஓகேங்களா ஓகே தேசிய பிற்படுத்தப்பட்ட நல ஆணைய சட்டம் இது வேணா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனது இதை பத்தின ஒரு ரெண்டு மூணு பாயிண்ட் நான் கொடுத்திருக்கேன் சரிங்களா என்னன்னு பாருங்க தேசிய பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல ஆணைய சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணின் கீழ் தேசிய ஏற்படுத்தப்பட்டது ஓகே சார் இந்த நல ஆணைய சட்டம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணின் கீழே வந்து ஏற்படுத்தினாங்க இதோட அரசியலமைப்போட சரத்து எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா முன்னூத்தி முப்பத்தி எட்டு பி ஓகேங்களா முன்னூத்தி முப்பத்தி எட்டு பி ஓகே இது கலர் சேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு ஓகே முன்னூத்தி முப்பத்தி எட்டு பி தேசிய பிற்படுத்தப்பட்ட நல ஆணையத்திற்கு அரசியலமைப்பு அந்தஸ்து ஓகேவா இது வந்து அரசியலமைப்பு சரத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா முன்னூத்தி முப்பத்தி எட்டு பிங்கிறது தேசிய பிற்படுத்தப்பட்ட நல ஆணையம் அதுக்கு அரசியலமைப்பு அந்தஸ்து வழங்கிய சட்ட திருத்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நூத்தி இரண்டாவது சட்ட திருத்தம் தேசிய பிற்படுத்தப்பட்ட நல ஆணையத்திற்கு அரசியலமைப்பு அந்தஸ்து வழங்கிய சட்ட திருத்த மசோதா வந்து பாத்தீங்கன்னா நூத்தி இருபத்தி மூணாவது சட்ட திருத்த மசோதா ஓகேங்களா சோ அடுத்து பாருங்க இந்த மூ இந்த இதோட இந்த பாயிண்ட்ஸோட சேர்ந்து இந்த நாலு பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவா நீங்க படிச்சுங்க சரிங்களா அடுத்து பாருங்க பிஏஆர்சி ஓகே வேணது பிஆர்சி எனப்படும் பாபா அணு ஆராய்ச்சி மையத்தினுடைய புதிய இயக்குனரா அஜித் குமார் மெஹந்தி என்ன பண்ணிருக்காங்க தேர்ந்தெடுத்துங்க அஜித் வந்து பாத்தீங்கன்னா கையில மெஹந்தி போட்டுட்டு என்ன பண்ணிருக்காரு அங்க போயிருக்காரு ஏன் கேட்டீங்கன்னா அங்க ரஜினி இருக்காரு ஓகே ரஜினி யாரு பாபா ஓகேங்களா சோ பாபா அப்படிங்கிற ஒரு கட்சி ஒரு பாபானா யாரு அஜித் ரஜினி வந்து ஒரு ஃபேக்டரி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அந்த ஃபேக்டரிக்கு இவங்க வந்து போகணும் அப்படின்னா அஜித் என்ன பண்ணிருக்காரு அவர் வந்து அஜித்னா வந்து சேர்த்துக்க மாட்டார் ரஜினி அதனால என்ன பண்ணாரு வேஷம் போட்டு போகணும் அப்படின்ட்டு கையில மெகந்தி போட்டு போனா நம்மளை அடையாளம் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படிங்க மாதிரி மெகந்தி போட்டு போனாரு அப்படிங்க மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க சோ அஜித் குமார் மெகந்தி அந்த அளவுக்கு முக்கியம் கிடையாது அதனால உங்களுக்கு எல்லோ கலர் கொடுத்திருக்கேன் பிரதமர் மோடியினுடைய செயலாளரா யார தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க பாஸ்கர் குல்பே ஓகேவா யாரு பாஸ்கர் குல்பே ஓகேங்களா நரேந்திர மோடியினுடைய செயலாளராக தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் இது ஓரளவு தெரிஞ்சுங்க பாஸ்கர் குல்பே ஏன்னா கு குல்பி கொடுக்குறது மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேவா குல்பே அல்பே என்னது குல்பே என்ன அர்த்தம் என்ன சொல்றது ஏமாத்துறதுன்னு அர்த்தம் ஓகேவா அது மோடிக்கு அப்படின்னாலே ஓகே பாத்துங்க அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா உலக சுகாதார அமைப்பினுடைய தலைமை விஞ்ஞானியா தமிழகத்தை சேர்ந்தவரும் எம் எஸ் சுவாமிநாதனின் மகளுமான சுவா சௌமியா சுவாமிநாதன் நே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார் ஸோ ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு தமிழ்நாடு சம்பந்தமாகவும் பிளஸ் வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஆர்கனைசேஷனுடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ங்கிறதுனால ரொம்ப முக்கியமானது சௌமியா சுவாமிநாதன் உலக சுகாதார அமைப்பினுடைய தலைமை விஞ்ஞானியா அதுவும் ஒரு தமிழகத்தை சேர்ந்தவங்க தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்கன்னா அது யாரும் பார்த்தோம்னா சௌமியா சுவாமிநாதன் ஓகேங்களா அடுத்து சுபாஷ் சந்திர கார்க் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மத்திய நிதித்துறை செயலாளராக யார தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க சாரி மத்திய நிதித்துறை செயலாளராக யார தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க சுபாஷ் சந்திர கார்க் ஓகேவா சோ நிதித்துறை அப்படின்னாலே நிதியோட நிதி வாங்கி அது வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா போய் ஒரு இடத்துல போய் சேர்த்தணும் மக்களுக்கு அப்போ அது வந்து பத்திரமா வச்சுக்கணும் எங்க வைக்கணும் கார்க்குள்ளதான் வைக்கணும் ஓகேங்களா அதுக்கு ஒரு ஆள் வந்து போடணும்ல அது வந்து சுபாஷ் சந்திர போஸ் மாதிரி தைரியமா இருக்கிற ஒரு ஆளை தான் போடணும் ஓகேவா அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப சந்திரன் ஒருத்தர் வந்தாரு சோ அவர்கிட்ட வந்து என்ன பண்ணாங்க பணத்தை எல்லாம் கொடுத்து அனுப்பிச்சு விட்டாங்க ஓகேங்களா அவர் வந்ததுன்னா அவர் பேஸ் பார்த்தா சுபாஷ் சந்திர போஸ் மாதிரி இருந்துச்சான் அதனால கார்ல அகர்வாலுக்கு <laughs> ஓகேவா ஆர்பி சவுத்ரி ஓகேவா அவரையும் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிக்காங்க ஞாபகம் வச்சுக்க டிசி ஜெயின் ஓகேவா ஜெயின் ஜெய் ஞாபகம் வச்சுக்க அப்ப ஜெய் ஆர்பி சவுத்ரி டைரக்டர் ஒருத்தர் பண்ணிருக்காங்க மீனாவை பண்ணிருக்காங்க அனுஷ்காவை பண்ணிருக்காங்க அகர்வால் ஓகேவா அகர்வால் அவன் அந்த ஆக்ட
ஓகேவா ஸோ கலை செல்வினாலே என்னன்னா கலைனால என்னது ஒரு வேதியல் பாடம் வந்து பாக்குறதுக்கே கலையா இருக்கும் ஏன்னா அங்கங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கெமிக்கல் ஃபார்ம்ல எழுதியிருப்பாங்க ஆனா நமக்கு பார்த்தா அது வந்து கலையா இருக்காது ஓகேங்களா பயங்கர தலைவழியா தான் இருக்கும் ஓகேவா அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க அப்ப கலைனாலே வேதியல் அப்படிங்கிற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேங்களா பாக்குறதுக்கு கலையா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஓகேங்களா அமெரிக்காவினுடைய கொலம்பியா மாகாண முறையீட்டு நீதிமன்ற நீதிபதி பதவிக்கு இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த பெண் நீதிபதி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நியோமி ஜொஹாங்கீர் ராவ் ஓகேவா யாரு நியோமி ஜொஹாங்கீர் ராவ் அப்படிங்கறது தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க ஓகேவா அமெரிக்காவினுடைய மாகாண முறையீட்டு நீதிமன்றத்தினுடைய இந்திய வம்சாவளி ஏன்னா வம்சாவளி ரிலேட்டட் ஏதாவது கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கேட்டா கூட கேட்டுருவாங்க ஓகே அதனால சொல்லியிருக்கேன் இந்த பேரை வாய்விட்டு படிங்க வேற ஏதாவது கொஸ்டின் கூட படிக்க தேவையில்லை நியோமி ஜஹாங்கீர் ராவ் ஓகேவா நியோமி ஜஹாங்கீர் ராவ் ஓகே அடுத்து பண்ணிருக்கு அந்த முக்கியம் கிடையாது சோ இருந்தாலும் அந்த பேர் வாய்விட்டு படிச்சீங்கன்னா போதுமானது லோக்பால் அமைப்பினுடைய தலைவர் யாரு பாத்தீங்கன்னா பினாக்கி சந்திரகோஸ் கண்டிப்பா அந்த கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இல்ல டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்கு பினாகி சந்திரகோஸ் ஓகேவா யாரு பினாகி சந்திரகோஸ் ஓகேங்களா ஓகே யாரு லோக்பால் அமைப்பினுடைய தலைவர் அல்லது நம்ம முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுகள் இதை கொடுத்திருக்கோம் வித்து சார்க்கிட்டே கொடுத்திருக்கோம் அதனால இது வந்து இந்த இடத்துல தேவைப்படாது ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்க புதிய தேசிய கல்விக் கொள்கையினுடைய தலைவர் ஓகேவா புதிய தேசிய கல்விக் குழுவினுடைய தலைவரை யாரு கே எஸ் கஸ்தூரி தங்கம் ஓகே இது நம்ம தெரிஞ்சதுதான் ஓகேவா கல்விக் கொள்கை அப்படின்னாலே கஸ்தூரி தங்கம் தான் அடுத்து பாருங்க கர்நாடக லோக்பால் லோக்சபா தேர்தல் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுடைய நல்லெண்ண தூதரா வந்து யாரை தேர்ந்தெடுத்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிர்ஸ் என் கவுடா ஓகேவா யாரு கிர்ஸ் என் கவுடா அதாவது கர்நாடகாவுடைய லோக்சபா தேர்தலுடைய நல்லெண்ண தூதர் சோ இது அந்த அளவுக்கு முக்கியம் கிடையாது ஜஸ்ட் ஓவர்ல பாத்துங்க ஏன்னா இப்ப ரீசெண்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா அதர் ஸ்டேட்டோட நல்லெண்ண தூதர் நிறைய இதுல கேட்டிருக்காங்க ஓகே அதுக்காக இந்த மெயினா கொடுத்திருக்கேன் அது நம்ம கர்நாடகாங்கிறதுனால மெயினா கொடுத்திருக்கேன் அடுத்து சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தினுடைய உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி யாரு பாத்தீங்கன்னா பி கே மிஸ்ரா ஓகேவா பி கே மிஸ்ரா சத்தீஸ்கர் அப்படின்னாலே என்ன ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்க சட்டிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஓகேங்களா சோ சட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா வீட்டுல எல்லாரோட வீட்டுல ஏன் மிஸ் ஆச்சு இந்த தடவை எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாடனுக்கு மாறியாச்சு ஓகேங்களா குக்கர் அது இதுன்ட்டு நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னா மாடர்ன் கிச்சன்ல எல்லாமே மாறிட்டீங்க அந்த சட்டிங்கிறதே மறைஞ்சு போச்சு நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் அந்த அளவுக்கு வந்து அதுல வந்து உணவு வந்து சமைக்கிறப்ப அவ்வளவு சூப்பராவும் இருக்கும் உடம்புக்கு நல்லது ஆனா அதெல்லாம் மறைஞ்சு போச்சு அதை மிஸ் ஆயிடுச்சு ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகேவா சட்டி அப்படின்னாலே மிஸ் ஆயிடுச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கோ பி கே மிஸ்ரா ஓகேங்களா கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம் உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அடுத்து தமிழ்நாட்டினுடைய தேர்தல் செலவினங்களின் சிறப்பு கண்காணிப்பாளராக இந்திய வருவாய் பணி அதிகாரியான மது மகாஜன் என்ன பண்ணிக்க தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க ஜஸ்ட் ஓவர்ல தெரிஞ்சிச்சுங்க மது மகாஜன் சோ தேர்தல் சிறப்பு கண்காணிப்பாளர் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா அவருதான் என்ன பண்ணாரு மதுவே சப்ளை பண்ணாரு ஓகேங்களா சிறப்பு கண்காணிப்பாளர் ஆனா ஒரு சொல்ல போலீஸே வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க உறுதுணையா இருப்பாங்க ஓகேவா சோ அந்த மாதிரி கூட ஞாபகம் வச்சுங்க சரிங்களா சோ மது மகாஜன் ஓகேலாம் சோ அடுத்து பாருங்க இந்திய கடற்படையினுடைய இருபத்தி நான்காவது ஓகேவா இந்திய கடற்படையினுடைய இருபத்தி நான்காவது புதிய தலைமை நீதிபதி யார தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யார கரம்பீர் சிங் ஓகேவா சோ இதழ முக்கிய தலைவர்களையும் கொடுத்திருக்கோம் சோ கண்டிப்பா இந்த கொஸ்டின்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம் அதே மாதிரி துணை தளபதி துணை தளபதி தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க அது யாருங்கிறது பின்னாடி வரும் உங்களுக்கு ஓகேவா சோ இது வந்து கடற்படையினுடைய தலைமை நீ தலைமை தளபதி ஓகேவா இருபத்தி நான்காவது தலைமை தளபதி ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்க கே கோவிந்தராஜ் இந்தியாவினுடைய கூடைபந்து கூட்டமைப்பு வாரியத்தினுடைய தலைவராக வந்து என்ன பண்ணிக்கிறாங்க தேர்ந்தெடுத்துக்காங்க அதாவது பிஎஃப்ஐ ஓகேவா இந்தியாவினுடைய கூடைபந்து கூட்டமைப்பு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நடந்த எக்ஸாம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூடைபந்து சம்மந்தமாக ஒரு பயிற்சியாளர் யார் தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிற கொஸ்டின் கூட கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதுக்காக தான் இந்த கூடைபந்து சம்மந்தமாக கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா நான் கூடைபந்து கொடுக்கவே மாட்டேன் நான் ஓகே யாரும் பார்த்தீங்கன்னா கோவிந்தராஜ் ஓகேங்களா கூடைபந்து ஓகேவா கூடைபந்துனாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூடையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா பந்து வச்சுட்டு கூடையில வந்து பூ விற்கிறவங்களா ஏதோ ஒன்று ஞாபகம் வச்சுங்க கூடையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூ விற்கிறாங்க கோவிந்தா கோவிந்தா ஏன்னா கோயில முருகன் கோயில் இல்லையா கோவிந்தா நிக்க போடுவாங்க அதே நான் ஒரு இடம் மாத்தி சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் ஓகே பெருமாள் கோயில் இல்லையா பெருமாள் கோயில்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூடையில பந்து கிடையாது பூ வச்சுட்டு வித்துட்டு இருக்காங்க ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகே எல்லாம் கோவிந்தா கோவிந்தா போட்டுட்டு போறாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுங்க இந
ஓகேவா ரிவீட்டு ஞாபகம் வச்சுங்க ஹாக்கி அணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த எதிராளிக்கு வந்து ரிவீட் அடிப்பாங்க ஓகேவா அது எந்த கிரிக்கெட்டோ இல்லை ஃபுட்பால் எது பண்ணலாம் ஹாக்கி அணி பண்ணுவாங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சூப்பராக விளையாடுவாங்க அதில் ஒரு சிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக விளையாடுவார் அப்படிமா ஞாபகம் வச்சுங்க கிரஹாம் ரீட் ஓகேவா யாரு கிரஹாம் ரீட் அடுத்து பாருங்க சர்வதேச கால்பந்து கூட்டமைப்பினுடைய முதலாவது இந்திய உறுப்பினரா யாரு தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா பிரவுல் படேல் ஓகேவா யாரு பிரவுல் படேல் சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்வதேச கால்பந்து கூட்டமைப்பு இல்லாம முதலாவது இந்திய உறுப்பினர் அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப இப்படனானது ஓகேவா யாரு பிரவுல் படேல் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்க மும்பை ஹைகோர்ட்டினுடைய யாரு மும்பை ஓகேவா மும்பையுடைய ஹைகோர்ட் அதாவது உயர் நீதிமன்றம் அதோடைய புதிய தலைமை நீதிபதி யாரு தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான் ஹைகோர்ட் தலைமை நீதிபதியா இருந்த பிரதீப் நந்திரா ஜோக் ஓகேவா சோ இந்த இடத்துல இந்த இது தேவையில்ல ஏன்னா இவருக்கு முன்னாடி என்னவா இருந்தாரு அப்படிங்கிறது தேவையில்ல மும்பையில போய் நீங்க ஒரு ஜோக் சொன்னீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா மும்பை அதுல பை இருக்கா அந்த பையிலயே உங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க ஒரு தலைய வந்து தலையில பைய கமுத்திட்டு என்ன பண்ணிடுவாங்க தூக்குல தொங்க விட்டுருவாங்க ஓகேங்களா சோ அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுங்க சோ மும்பை அப்படின்னாலே வந்து உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரும் ஜோக் அங்க போய் சொல்லிடாதீங்க ஓகேவா கண்டிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களை என்ன பண்ணிடுவாங்க நரக வேதனை படுத்திடுவாங்க ஓகேவா சோ ஜோக் மும்பை அங்க போய் சொல்லக்கூடாது வச்சுங்க அடுத்து கொல்கத்தா உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய புதிய தலைமை நீதிபதி யார் இருந்திருக்காங்க டி பி என் ராதாகிருஷ்ணன் ஓகேவா சோ தெலுங்கானால இருந்த ராதாகிருஷ்ணன் எங்க வந்துட்டாரு இங்க வந்துட்டாரு ஓகேங்களா டி பி என் ராதாகிருஷ்ணன் பாத்தீங்கன்னா எங்க எங்க இருந்து எங்க எங்க ஏழை மூவ் ஆறாங்க பாருங்க ஓகேவா அப்ப நம்ம கொஞ்சம் தெளிவா நம்ம படிக்கணும் இந்த இடத்துல சரிங்களா இது வந்து இந்த வீடியோ பார்க்காம டைரக்டா இந்த வீடியோவை பார்க்காம டேரக்டா வந்து இந்த பிடிஎஃப் நீங்க படிச்சீங்கன்னா நான் ஏன் இது வந்து வீடியோவா குடுக்குறேன் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுங்க இதை தெரியாம டிபின் ராதாகிருஷ்ணன் சார் இங்க ஒண்ணு இருக்கு அங்க ஒண்ணு இருக்கு எப்படிங்க சார் அப்படின்னு நீங்க கேப்பீங்க அந்த வீடியோ பார்த்தாதான அதுக்கான விளக்கம் தெரியும் இப்ப டிபின் ராதாகிருஷ்ணன் பாரு இங்க இருக்காரு ஆனா தெலுங்கானால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இவர் அப்பாயின் பண்ணிருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் எடுத்துட்டு என்ன பண்ணாங்க சவுகான பண்ணாங்க அந்த சவுகான பண்ணதுனால அவர் வந்து இங்க வந்துட்டாரு கொல்கத்தாக்கு வந்தாரு ஓகேங்களா சோ இது நம்ம தெரிஞ்சுதான் ஆகணும் ஒரு வழி கிடையாது இந்த பாருங்க இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் நிறைய பேர் கேட்பாங்க சரி தப்பா கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா ஓகே அடுத்து பாருங்க தகவல் தொழில்நுட்ப தொழில்துறையினுடைய அமைப்பான நாஸ்காம் இதோடைய தலைவரா யாரு தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா கேசவ் முருகேஷ் ஓகேவா யாரு கேசவ் முருகேஷ் ஓகேவா சோ இவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நாஸ்காம் ஓகேவா முருகேஷ் நாஸ்காம் நாஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி முருகேஷ் நாஸ் அப்படிங்கிற கூட ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஓகேங்களா கேசவ் முருகேஷ் ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா இன்டர்நேஷனல் அமைப்பு அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப முக்கியமானது கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம் ஓகேங்களா அடுத்து இந்திய ஹாக்கி அணியினுடைய பயிற்சியாளரா யார தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க கிரகாம் ரீட் ஓகே இதை மேலே பார்த்தோம் ஓகே இந்திய ஓகே மொத்தம் எழுபது வரைக்கும் நான் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா மீது கிட்ட உங்களுக்கு நான் இது கொடுத்துறேன் இந்த பிடிஎஃப் நான் கொடுத்துறேன் நீங்க படிச்சுங்க சரிங்களா இந்திய தொழில்துறை கூட்டமைப்பினுடைய புதிய தலைவரா யாரை தேர்ந்தெடுத்திருக்கா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விக்ரம் கிர்லோஸ்கர் ஓகேவா யாரு விக்ரம் கிர்லோஸ்கர் ஓகே ஆஹ் இந்திய தொழில்துறை கூட்டமைப்பு சிஐஐன்னு சொல்லுவாங்க அதோடைய புதிய தலைவரா வந்து பாத்தீங்கன்னா விக்ரம் கிர்லோஸ்கர் இது கூட கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் அதிகம் ஓகே விக்ரம் ஓகே அடுத்து பாருங்க தேர்தல் சிறப்பு டிஜிபி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுலயே நான் கொடுத்துருந்தேன் முக்கிய நடப்பு நிகழ்வுலயே கொடுத்திருந்தேன் அசுதோஷ் சுக்லா ஓகேவா யாரு அசுதோ சுக்லா விக்ரம் கிர்லோஸ்கர் ஓகே இந்திய தொழில்துறை கூட்டமைப்பினுடைய புதிய தலைவரா ஓகேவா சோ மொத்தம் எழுபது இது உங்களுக்கு ஹைலைட் பண்ணிருக்கேன் மீதி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது இருக்கு அந்த முப்பதையும் ஹைலைட் பண்ணி நான் பிடிஎஃப் நான் லிங்க்ல நான் கொடுத்துறேன் நீங்க பாத்துக்கோங்க லைவா ஒரு வீடியோ கொடுக்கணும் அப்படிங்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா டே டைம்ல கொடுக்க முடியாது நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இனிமேல் நைட் டே நான் வந்து வீடியோ நான் வந்து லைவா கொடுத்து நான் அப்லோட் பண்ணிடுறேன் ஓகேங்களா ஏன்னா நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னேன் கமெண்ட் யாரும் பண்ணாதீங்க 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 அப்படின்ட்டு ஏன்னா கமெண்ட் பண்றப்ப வந்து பார்த்தா எனக்கு இந்த ஸ்கிரீன்ல எனக்கு இங்க மறையும் நான் எப்படி சொல்றது எனக்கு புரியல ஏன்னா நீங்க இப்ப நேரில் என்ன பார்த்தாதான் உங்களுக்கு தெரியும் ஏன் நம்ம கமெண்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சால் சொல்றாங்க அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா எனக்கு ஸ்கிரீன் மறைஞ்சு மறைஞ்சு வரும்போது அந்த எழுத்துக்கடியில நான் நடத்துறது பார்த்து பார்த்து நடத்தணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு சிரமமா இருக்கும் அது உங்களுக்கு புரிய மாட்டேது ஓகே ஓகே இந்த வீடியோ நான் கட் பண்றேன் உங்களுக்கு நான் பிடிஎஃப் நான் கொடுத்துறேன் நீங்க பிடிஎஃப் ஓகே மீண்டும் அடுத்த ஒரு தகவலோட சந்திக்கலாம் இது